എം എം വി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രേഡ് തീറി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജീനിയസ് ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി കാച്ചേരിയിൽ എം എം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ട് ഫോർ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഫ്യൂവൽ ലൈൻസ് അതുപോലെ ഫ്യൂവൽ ഫീഡ് പമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ എന്നിവ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പാണ് ഓക്കെ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് എന്ന ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ പിയിലോട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിലോട്ട് എത്തപ്പെട്ട ഫ്യൂവലിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ സിലിണ്ടറിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു ആറ് സിലിണ്ടർ ഉള്ള ഒരു എൻജിൻ്റെ എഫ് ഐ പി ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായ സിലിണ്ടറിലെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ടാണ് എത്തിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഐ പിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഐ പിയിൽ എത്തപ്പെട്ട ഫ്യൂവലിനെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെലിവർ സ്പെസിഫിക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടൈം അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എഫ് ഐ പിയുടെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് ടൈപ്പ് എഫ് ഐ പി ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇൻലൈൻ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജെർക്ക് ടൈപ്പ് പമ്പ് എന്നും പറയും ഇൻലൈൻ പമ്പ് ഇൻലൈൻ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അതുപോലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻലൈൻ ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് വർക്കിംഗ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഓൺ എ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആറ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ഫിഗർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാമെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ സിൽവർ സിൽവർ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് സിക്സ് സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫീഡ് പമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഡെലിവറി ലൈൻസ് ഡെലിവറി വാൽവിൻ്റെ ഡെലിവറി ലൈൻസ് കാണാം അതായത് ആറ് സിലിണ്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് ഡെലിവറി ലൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ആയിട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിന് ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈമിംഗ് ഗിയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ഗിയർ നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലോട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടണം റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ എൻഡിലെ ടൈമിംഗ് ഗിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ടൈമിംഗ് ഗിയറിലോട്ട് റൊട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ് എൻജിനകത്തുള്ള ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഗിയറിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള ഗിയറിൽ നിന്നാണ് ഈ എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എഫ് ഐ പി എഫ് ഐ പി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതൊരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവർണർ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഗവർണർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂവൽ എന്തുമാത്രം ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചക്ടറിനകത്തോട്ട് എന്തുമാത്രം ഫ്യൂവല് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഡെലിവറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗവർണർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഓക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫ്യൂവൽ
ഡെലിവർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇൻലൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻലൈൻ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പിൻ്റെ ഒരു കട്ട് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ എൻഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് ഗിയർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിയർ അല്ല ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിയർ റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗിയർ മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് മുളിക്കാണ് അപ്പോൾ എൻജിൻ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ ഈ ഗിയർ തിരിയുന്നു ആ ഗിയർ തിരിയുമ്പോൾ എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റും തിരിയുന്നു ഓക്കെ എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുന്നു എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഗവർണർ ലിങ്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗവർണർ ലിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലിങ്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരും നമുക്കത് വഴി നമുക്ക് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഗവർണർ എഫ് ഐ പി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഗാലറി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഫ്യൂവൽ ഗാലറി ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെയാണ് ഫ്യൂവൽ അകത്തോട്ട് കിടക്കുക അതായത് നമ്മൾ മെയിൻ ഫിൽട്ടർ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫ്യൂവൽ ഈ ഒരു ഗാലറിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലി കാണാൻ സാധിക്കും ഗാലറിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലഞ്ചർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂവൽ ഗാലറിയിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഈ പ്ലഞ്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ബാരലും ഓക്കെ ഒരു ബാരൽ ഉണ്ട് അതിന് ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് ആ പ്ലഞ്ചറും ബാരലും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് അതായത് ബാരലിനകത്ത് പ്ലഞ്ചർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലഞ്ചർ ആണുള്ളത് ഈ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും ആ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഗാലറിയിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ ഡെലിവറി ലൈനിലോട്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് ഓക്കെ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ഗാലറിയിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെലിവറി ലൈനിലോട്ട് കടത്തി വിടുക ഡെലിവറി ലൈൻ പോകുന്ന ഇവിടെയാണ് ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ടാണ് ഓക്കെ ഓരോ സിലിണ്ടറിലെയും അകത്തെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ടാണ് ഡെലിവറി ലൈൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഡെലിവറി ലൈനിൽ ഒരു ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ അപ്പം ഇവിടെ പ്ലഞ്ചറും ബാരലും ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഫ്യൂവലിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ ലൈനിലുള്ള ഫ്യൂവൽ ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഗാലറിയിലുള്ള പ്ലഞ്ചറും ബാരലും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഈ പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലി എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് വലുത വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കാണുക നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഫ്യൂവൽ ഗാലറി ഓക്കെ ഫ്യൂവൽ ഗാലറി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഗാലറിയിൽ ഒരു ബാരൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ പുറമേ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ബാരൽ ഓക്കെ ഇത് കട്ട് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാരൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബാരൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ബാരലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലഞ്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ കാണാം പ്ലഞ്ചർ മേ ചെറിയൊരു കട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ട് പ്ലഞ്ചർ മീണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബാരലിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതുപോലൊരു ഹോൾ മറുവശത്തും ഉണ്ട് ബാരലിൻ്റെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ബാരലിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഹോളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോള് ബാരലിൻ്റെ മറുവശത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹോള് ഇൻലെറ്റ് ഹോള് ഫ്യൂൽ കയറാനുള്ള ഹോള് മറു ഹോള് സ്പിൽ പോർട്ട് ഓക്കെ ഒരു വശത്ത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് മറുവശത്ത് സ്പിൽ പ
ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ഡെലിവറി വാൽവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പാർട്സാണ് പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലിയിൽ ഉള്ളത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിനെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അനിമേറ്റഡ് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സെൻറ്ററിലെ ഫിഗർ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബാരൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ബാരല് കാണാം ബാരലിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും മറുവശത്ത് സ്പിൽ പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കട്ട് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബാരൽ കാണാം നീളം കൂടിയ ഒരു ബാരൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബാരലിൻ്റെ ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഹെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലെങ്ത് കൂടിയ ബാരൽ ഓക്കെ സോറി ലെങ്ത് കൂടിയ പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് കൂടിയ പ്ലഞ്ചറാണ് ഈ പ്ലഞ്ചർ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കായിരിക്കും ക്യാമ്പ്ലൂബ് മുളയ്ക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ക്യാമ്പ്ലൂബ് മ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലഞ്ചർ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ സോറി ക്യാമ്പ്ലൂബ് തിരിയും തോറുമാണ് പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാമ്പ്ലൂബ് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ്ലൂബ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ക്യാമ്പ്ലൂബ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും താഴ്ത്തുന്നത് ഈ പ്ലഞ്ചറിനെയാണ് ഓക്കെ ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് നോക്കാം അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് ഹെലിക്കൽ കട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഹെലിക്കൽ കട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ഹെലിക്കൽ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇനി ഒരു വശത്ത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് കാണാം മറുവശത്ത് സ്പിൽ പോർട്ട് കാണാം ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലെ പോർഷനാണ് എന്ത് പ്രഷർ ചേമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിൽ പോർട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പേസിലുള്ള ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ സ്പിൽ പോർട്ടിൻ്റെ താഴേക്ക് പ്ലഞ്ചർ ഇറങ്ങും ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടം ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്യൂൽ ഈ പ്രഷർ ചേമ്പറിലോട്ട് കിടക്കും പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പിൽ പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും ക്ലോസ് ആയി മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ ട്രാപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഷറൈസ് ആവും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ മടക്ക് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ പാർട്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്ലഞ്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുമാണ് പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലഞ്ചറിനൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനും കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കൂടി ഒരു റാക്ക് കാണാം ബ്ലൂ കളർ റാക്ക് കാണാം ഒരു പിനിയൻ കാണാം റെഡ് കളർ പിനിയൻ കാണാം ഓക്കെ ആ പിനിയൻ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്ലഞ്ചറിലോട്ടാണ് പിനിയൻ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്ലഞ്ചറിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാക്ക് പിനിയൻ പ്ലഞ്ചർ ഇവർ പൊസിഷൻ നോക്കുക ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നോക്കുക ഹെലിക്കിൽ ഗ്രൂ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ കാണാം അതുപോലെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക റാക്ക് കുറച്ച് മുന്നിലോട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി പിനിയൻ കുറച്ച് തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലഞ്ചറും കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ് ആ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവിൻ്റെ തിരിച്ചിൽ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഹെൽത്തി ഗ്രൂവ് കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ആയി ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂ മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രോക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനും കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചറിന് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിലെ ക്യാമ്പ് ലോബാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് റാക്ക് പിനിയൻ അസംബ്ലി ആണ് ഓക്കെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സിസ്റ്റം ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ബാരൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പറയുന്നതാണ് ബാരൽ പ്ലഞ്ചർ റാക്ക് പിനിയൻ സ്ലീവ് ഓക്കെ സ്ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതായത് പ്ലഞ്ചർ നേരെ സ്ലീവ് വയ്ക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഓക്കെ ഈ ഗ്രേ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ബാരൽ ബാരൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോലെ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും ഉണ്ട് സ്പിൽ പോർട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ സിൽവർ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലഞ്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ കാണാം പ്ലഞ്ചർ ഹെലിക്കൽ കട്ട് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ല അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡെലിവറി വാൽവ് കാണാം ഓക്കെ ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയാൽ അതായത് താഴെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഈ ഡെലിവറി വാൽവ് അല്പം മുകളിലോട്ട് പൊന്തും മുകളിലോട്ട് പൊന്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഡെലിവറി വാൽവ് സൈഡിലുള്ള ഗ്യാപ്പിയോടെ നമ്മുടെ ഫ്യൂവലിന് പ്രഷറൈസ് ആയ ഫ്യൂവലിന് ഈ ലൈനിലൂടെ പുറത്ത് ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബാരലും പ്ലഞ്ചറും ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ചേംബറിലുള്ള ഫ്യൂവലിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക ഡെലിവറി വാൽവിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് ഫ്യൂവലിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂവൽ ഗാലറി ബാരൽ പ്ലഞ്ചർ പ്ലഞ്ചറിലെ ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഡെലിവറി വാൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലഞ്ചർ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് സ്പിൽ പോർട്ട് എന്നിവിടെ താഴേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും സ്പിൽ പോർട്ടും ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഗാലറിയോട് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്യൂവൽ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്പം പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് പൊന്തി ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും സ്പിൽ പോർട്ടും അടഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ കാണുന്ന ഫ്യൂവൽ അവിടെ ട്രാപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അല്പം കൂടി നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി ഈ ട്രാപ്പായ ഫ്യൂവൽ ഇവിടെ പ്രഷറൈസ് ആയി പ്രഷറൈസ് ആയ ഫ്യൂവൽ ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് നേരെ ഡെലിവറി വാൽവിനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി മുകളിലോട്ട് തള്ളിയപ്പോൾ ഡെലിവറി വാൽവ് അല്പം ഓപ്പൺ ആയി ഡെലിവറി വാൽവിലൂടെ ഫ്യൂവൽ ആ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഡെലിവറി ലൈനിലോട്ട് കടന്നു അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹെലിക്കൽ കട്ടിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ഇപ്പം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെലിവറി ലൈനിലോട്ട് ഈ ഫ്യൂവൽ കടന്നു നോക്കുക ഇതേ ഡെലിവറി വാൽവ് തുറന്നു ഡെലിവറി ലൈനിലേക്ക് കടന്ന ഫ്യൂവൽ നേരെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് പോയി ഓക്കെ അതേസമയം എന്തുമാത്രം സമയം ഈ ഫ്യൂവൽ പ്രഷറൈസ് ആവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്യൂവറിൽ നോക്കിയേ ഈ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഈ സ്പിൽ പോർട്ടിൽ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നോ ആ ഓപ്പൺ ആവുന്ന സമയം വരെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഓപ്പൺ ആയാലും ഉടനെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓപ്പൺ ആയാലും ഉടനെ ഈ പ്രഷർ ചേമ്പറിലുള്ള പ്രഷറൈസ് ആയ ഫ്യൂവൽ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വീണ്ടും ഫ്യൂവൽ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് വരും അവിടെ പ്രഷർ കുറയും ഡെലിവറി വാൽവ് പിന്നെ അവരെ സ്പോട്ടിലോട്ട് വന്നിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഡെലിവറി നടക്കില്ല ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ടുള്ള ഡെലിവറി നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിങ് എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് പ്ലഞ്ചർ പൊന്തുമ്പോൾ ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ട് എപ്പോൾ ഈ സ്പിൽ പോർട്ടുമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നോ ആ ടൈമിൽ പ്രഷർ ചേംബറിലുള്ള ഫ്യൂവൽ ഈ ലൈനിലൂടെ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് എസ്കേപ്പ് ആവും ഓക്കെ എസ്കേപ്പ് ആവുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഡെലിവറി വാൽവ് വേണ്ടി സ്പോട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഡെലിവറിങ് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു ഡെലിവറി സോറി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരും ഒരു വണ്ടിയിൽ എപ്പോഴും ഒരാളവ് ഫ്യൂവൽ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആക്സിലേറ്റർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ കൂടുതൽ വേണം ആക്സിലേറ്റർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ കുറവ് കുറയാൻ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റാക്ക് ആൻഡ് പി എൻ അസംബ്ലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് 
മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെലിക്കൽ കട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മാക്സിമം ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പ്ലഞ്ചർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ പ്രഷർ ചേമ്പറിലുള്ള ഫ്യൂവലിൻ്റെ മാക്സിമം ഇത് ഇത്രയും സ്പേസ് വരെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവിടെ സ്പിൽപ്പോട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഓക്കെ അതേസമയം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ ഈ ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സോറി അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് നീളം കൂടിയ പോർഷനാണ് ഇവിടെ ടച്ച് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്പിൽപ്പോട്ട് ഓപ്പൺ ആവാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അതായത് പ്ലഞ്ചർ മാക്സിമം ടോപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നവരെ ഇവിടെ സ്പിൽപ്പോട്ട് ഓപ്പൺ ആവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്ലഞ്ചർ മാക്സിമം ടോപ്പ് പോർഷൻ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം മാക്സിലേഷൻ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പം എന്തുണ്ടായി ഈ പ്ലഞ്ചർ ഹെഡ് കുറച്ചും കൂടി തിരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പൊസിഷൻ നോക്കിയേ ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ടിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പോർഷനാണ് സ്പിൽ പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം താഴെ നിന്ന് പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയ വഴിക്ക് ഹെലിക്കൽ കട്ടും സ്പിൽ പോർട്ടും തമ്മിൽ ഓപ്പണായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂവൽ കുറച്ച് പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂവൽ കുറച്ച് മാത്രം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഹെലിക്കൽ കട്ടും സ്പിൽ പോർട്ടും ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇതിൽ എസ്കേപ്പ് ആയി വ്യക്തമായി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ കുറച്ച് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇത്തരത്തിലൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലഞ്ചറിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വഴിയാണ് എന്തുമാത്രം ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാം ഇഞ്ചക്ടിലോട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഈ റാക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യക്തമായല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ റേസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലിയിൽ ഫ്യൂവൽ ഡെലിവറിങ് നടക്കുന്ന രീതി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമാകും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അതുപോലെ തന്നെ റാക്ക് പിനിയൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ റാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു പിനിയൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലഞ്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഹെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാം ലൂബ് തിരിയുന്നത് വഴിയാണ് പ്ലഞ്ചർ മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെലിക്കൽ കട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ കാണുന്നതാണ് ഹെലിക്കൽ കട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് സ്പോ രണ്ട് പോർട്ട് കാണാം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് സ്പിൽ പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഒരു പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിൽ ഫ്യൂൽ വരുന്നു പ്രഷർ ചേമ്പറിലോട്ട് ഫ്യൂൽ കടന്നു ഇപ്പോൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പിൽ പോർട്ടിൽ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ കിടക്കും കുഴപ്പമില്ല പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ അതേ ഫ്യൂൽ നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഹെലിക്ക കട്ടിലോട്ട് ഇതേ ഫ്യൂൽ ഇറങ്ങി ആ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ ഫ്യൂൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രഷർ ചേമ്പറിൽ ഫ്യൂൽ നിറഞ്ഞു ഹെലിക്ക കട്ടിൽ ഫ്യൂൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്യൂൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലഞ്ചർ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം മൂവ് ചെയ്തു രണ്ട് പോർട്ടുകൾ ഇതേ അടഞ്ഞു അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഫ്യൂൽ കിടക്കുന്നില്ല പ്രഷർ ചേമ്പറിലുള്ള ഫ്യൂൽ ഇതേ കംപ്രസ് ആവുന്നു കംപ്രസ് ചെയ്തു കംപ്രസ് ചെയ്തു കംപ്രഷൻ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് 
അത്തരത്തിലാണ് പ്ലഞ്ചർ ബാരൽ അസംബ്ലി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എഫ് ഐ പി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ഇൻലൈൻ ടൈപ്പ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് നിങ്ങ